первое время мне казалось, ну что мне так много петь Богу? Знаете такое? Вот чувство есть такое у кого-то, что ну что постоянно петь? Ему, да, тем более мы же любим современные песни петь, да, он ушел, он бросил, он пропал, он забыл, он не любит, она ушла и так далее. Нам нравится больше такое, все как бы грустное, да, и потом не могу, одиноко, это все мы притягиваем к себе потом, да, он ушел, пришел, одиноко, не могу и так далее. И все потом ничего не можешь, и потом уже депрессия, и все, ты уже все, все песни спела, называется, да, или спел. Вот, но почему-то нам нравится такое петь, особенно когда мы в машине где-то, да, или в наушниках, или уборку делаем дома. Господь мне как-то показал, ну вот что поешь, то и получишь, как бы, да. А мы что видим, то поем, правильно? Мы же не поем то, что мы не видим. Библия говорит, учитесь веровать в невидимое. Вот. И поэтому, когда э, Бог начал мне это открывать, говорит, Нейли, ты смотри там, что поешь вообще. Если ты вот такие вещи поешь, ну ты это притянешь. Потому что однажды я слышала такое выражение. Один проповедник обратился к чем верующие вообще грешат. И он спросил у Бога вопрос, чем вот мы грешим? Вроде стараемся же. И тогда Бог сказал, песни не. Представляете? Потому что, говорит, есть такие песни, где вы говорите, я отдаю свою жизнь, я молюсь тебе, я люблю тебя, замени мое сердце, я буду служить тебе, я все буду исполнять. Ну, знаете, да, такие песни? Потом вышел из церкви и забыл, что обещал. А для Бога песни это обещания, мои хорошие. Вот. Поэтому духовный мир нас очень хорошо слышит. Все наши обещания слышит и, и очень участвует во всем этом. Вот. И как-то Бог мне начал раскрывать, что такое вообще прославление, ребят. Я вам уже рассказывала, что иногда я в церковь приходила немножко попозже, но как вы сегодня удивительным образом пришли попозже, многие из вас. А вот. И я, я тоже приходила попозже, думаю, ну пока они там попоют, я типа еще похожу, погуляю, а потом зайду, и уже проповедник будет говорить, тогда я уже и сяду. Вот. И а, Господь мне сказал, что, Нелли, ты не приходишь к проповеднику, ты приходишь ко мне. И я жду тебя на этом месте. Я жду тебя на этом месте, он говорит. Ты не идешь к человеку. Это просто сосуд мой, который я использую. А вообще я тебя там жду. Я тебе там подарки приготовлю. Я тебе там духовные какие-то подарки приготовил, физические, финансовые. Я же слышу, о чем ты молишься. Вот для тебя я там подарки приготовил. А ты идешь и думаешь, что ну, посижу, там, послушаю, посмотрю, поучусь. Но это не тренинг. Это духовная школа, где вы получаете наделение. У вас идет наделение. Господь наделяет вас с чем-то. Допустим, если мы молимся за ангелов, Он наделяет вас видением ангелов. Или понимание, как с ангелами коммуницировать. Идет всегда наделение. И если мы молимся за освобождение, значит, приходит освобождение в какой-то сфере. Если мы молимся, допустим, даже если песнями молимся, то идет то, что в песнях поется. Понимаете? Потому что слово высвобожденное Богом просто через свой сосуд, он идет в дух, он не идет в твое сознание. Это слово не оно не идет в твое сознание, а идет в твое подсознание. Вот это надо очень-очень хорошо понимать, ребят. Каждое слово, высвобожденное в вашу жизнь, пророком, человеком, который служит Господу, Божьим человеком, это идет сразу в дух. И как я люблю говорить, бьет в десятку. Вот вы замечали, что мы какие-то, допустим, тренинги проходили, и вот ты вроде понял, ты такой намотивирован, ты такой счастливый, ты думаешь, все, сейчас приду, сделаю, смогу, получится. 
И потом раз, там два клиента отказали, сказали, нет, не будем делать, не купим, не надо нам это. И мы так раз и как сдулись. Мы как будто сдуваемся. И потом, о, этот не хочет, этот не хочет. никто не хочет. Я всегда говорила своим девочкам, слушайте, девчонки, что значит никто не хочет? Если два отказались, это же не, не никто. Это просто два человека, которые сказали нет. Вот. Но мы сдуваемся. Почему? Потому что это в сознании осталось. Это как типа мотивация. Ты намотивирован, приходишь, делаешь, но это не упало тебе в дух. Допустим, если тебе на каком-то тренинге говорили, что ты там успешный, что у тебя все получится, ты вот в этот момент очень сильно намотивированный, но стоит тебе два раза услышать «нет, не хотим, не будем, и мне это не надо», все, мотивация уходит у нас, но мы здесь не для мотивации, мы здесь для того, чтобы стать этим, быть этим. Мы и есть наслаждение, мы и есть богатство, мы и есть слава, потому что мы носители этого, ребят. И вот начинают всякие обстоятельства приходить в нашей жизни. И вот эти обстоятельства, они говорят, кто мы. Но Бог сейчас тебе говорит, не обстоятельства говорят, кто ты, а ты говоришь обстоятельствам, кто ты. Не обстоятельства говорят, кто мы. Не люди нам говорят, кто мы. Мы говорим обстоятельствам, кто я. Обстоятельства на нас давят. Обстоятельства нам говорят, что ой, ты не получится, ты не сможешь, ты там какой-то мелкий, невеликий и так далее. Но если ты внутри, не просто из сознания, а из подсознания понимаешь, что ты великий, то ты говоришь этим обстоятельствам, обстоятельства послушайте, я великий, потому что у меня папа великий. И вам придется сдвинуться. Это сильно, ребят, помазание идет очень сильное. Это я здесь великий, это я здесь сын Бога, это я здесь дочь Бога. Обстоятельства вам придется сдвинуться. Это мне всемогущий Бог дал задание. И я убираю сейчас все обстоятельства, чтобы эти задания выполнить. Когда человек внутри сам не понимает, кто он, и просто сознание ему говорит, я успешный, я победитель, я успешный, я победитель. И стоит только немножко надавить на этого человека. Он начинает сдуваться, потому что он не победитель внутри. Если бы Иисус не был победителем внутри, он бы не смог пойти на крест. Понимаете, о чем я говорю? Это сила, которая внутри, и она непобедима. Потому что внутри тебя живет великий победитель. В тебе течет кровь великого победителя.